Good evening all. In the Kerala PSE, the exams are important to topic of percentage and profit and loss. The two topics are the latest. The two topics are the PSE. The two topics are the live session. If you prepare any questions, you will be able to help. Degree Mains, CPO, LGS. If you prepare any profit and loss. Even in LGS, we Specific item percentage at the Varanatilla, profit and loss of Varanatender, Thirshaim Randilan or Lachoding, one the tender, Palavari Shulum, one the tender. Pendavari Smile Kaladi, Nanana Kalmila, a verified plus educator, the world of Kudel free class, the early Levican item, and a Kalmi learning app install ya, learning app lend a pair of follow the original, Kudel class, the will upload a import, Ningalka, Kritima notification, Levican, the Irigo. Okay, land audio video clear on the comment either, I'm good and start here. Let's talk about the two things we have common use and use a basic concept. We the Final effect title is the one that we have to do. So, we have to do the basic title. We have to do the same thing. We have to do the the same thing. We the same the 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 that is, we have value in the same way. That is, we have a decimal in the same way. That is, we have a number in the same way. This is 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 the same way. the same way. This is 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 the same way. No one to Gunikuga, Shedaman at the end, One by Angina Shedaman of Akambar and Yet and Angina Malandia. One by Angina, no one to Gunikuga, very Shedaman at the end, our son at Turka. One by Anja into Norija in a letter, Idiva the Shedamano. Idiva the Shedamanari. Pay the resemble the name Shedaman at the Lake of Martin, Che and the Steppe same honor. The profit and loss with any Anija another. Profit and loss in the Malay. Labum, Alangil Nashtam Nedu, Tare, Namadawangi Viledu, Adinishadamana Makan in the Yum, Indu Nurijayum, Avdim, Indu Nurin and Chi another. Above Uri number of Binna Sangeo, the Shamsha Sangeo, and though I cote, Adinishadamana Maki Matan, or just a pale loo, Nur Wundu Gunikuga, Urich in a Turka, Shadamana Pindurich in a Sanat Turka, Nur Wundu Gunikuga, Shadamana Pindurich in a Turka. No one to go nikua, Shedamana Pindurichina, it toduka. Aditagarium, then. Rendamatagarium, Namadagail already or Shedamana wound. As Shedamana thinna, Namadium Paranari di lake, Tirichimatan. Namka thunder to Lazi Shedamana one. But thunder to Lazi Shedamana one and the Yenaman Slava. As Shedamana thinna chin, percentage in the symbol out and out. Bang and a symbol in Lazi Shedamana one already. The report are with the Shedamana thunder to. Parvati Shadamanathine, Binna Sangya Rubatilekum Artuga, Alangil, the Shamsha Rubatilekum Artuga. Namadi Marana Rubatilekum Artan in the Chi and other. Nartha Namli Chi, the Nuru Wundu Unichu. We would have in an air opposite Kairinzia, Nuru Wunda Harikuga. Divide by hundred. Namukatana percentage value near Binna Sangya, Alangil, the Shamsha Sangya, the language is to the number Akimatan or Tekarichi and Dulu. Thunder Trilla value near Nuru Wunda divide ya. We would arrow the Shadaman and the tender, arrow the Shadaman at the net, Binasangi Akimatan in the Namadi, arrow the A by Nurjina, the Kainu Trevlo. Any Madam Angil Namaka, simplify the fraction if necessary. Avisha Mundangil, then in the Yam, Charadaka, a parvathin in Nurangil Charadaka, Pujam Pujam Eti, Ara by Patai, Randu undi divide the Mune by Anjai, Mune by Anjai. A barva the Shadaman at the end, Binasangi Arubam, Mune by Anjai. Now, we have a confusing item. We have a number of numbers. We have a number of numbers. We have a number of 
ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് സാഫി സുഹൈല ബുജേർ സാലിൻ വെൽക്കം അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മുമ്പ് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ശതമാനം ഇതിന്റെ ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചു ഈ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യാ അതിനൊരു വിഷമ ഭിന്നമാക്കാം അതായത് അതിനൊരു സാധാരണ ഫ്രാക്ഷന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റും ഇത് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താവും രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് കൂട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ശതമാനം ഇപ്പോഴും ഉത്തരം മാറിയിട്ടില്ല ഇത് ശതമാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് കാരണം ഈ ചിഹ്നം പോയിട്ടില്ല ആ ചിഹ്നം പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് ചെയ്യണം എന്നാൽ സിമ്പിൾ പോവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് കിട്ടി അതിന് വീണ്ടും നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് എന്നാവും ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ഇരുന്നൂറ് ഇത് വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ എട്ടാവും ഒന്ന് ബൈ എട്ടാവും ഒന്ന് ബൈ എട്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഒരു ശതമാന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് ഭിന്ന സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശ സംഖ്യ രണ്ടും ആക്കാട്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആറ് ബൈ പത്ത് എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അത് ഇതിന്റെ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഇത് അതുപോലെ വൺ ബൈ എയ്റ്റിന് വേണേൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആക്കാം അപ്പൊ ഭിന്ന സംഖ്യ ആക്കാനും ഡെസിമൽ നമ്പർ ആക്കാനും സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക മറ്റേത് നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ഓൾറെഡി ശതമാനം ഉണ്ട് നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത് സക്സസീവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് രണ്ട് ശതമാനങ്ങളൊപ്പം വന്നാൽ ഈ രണ്ട് ശതമാനത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ എഫക്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യം അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ അത് രണ്ട് ശതമാനം കൂടുകയും കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ജനറൽ കോമൺ ഇക്വേഷൻ ആണിത് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ശതമാനങ്ങളുണ്ട് എ ബി കൂടി അതായത് എ ശതമാനം കൂടി പിന്നെ ബി ശതമാനം കൂടി അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ എഫക്റ്റ് അത് നമ്പർ വെച്ചിട്ട് പറയാം ഇപ്പം എ ഇരുപത് ശതമാനമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ബി ഒരു പത്ത് ശതമാനമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ആദ്യം ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി പിന്നെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടി ഇപ്പം ടോട്ടൽ എഫക്റ്റ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പതും രണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പം ഇരുപതും പത്തും കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും ടോട്ടൽ എഫക്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആയിരിക്കും മുപ്പതും ഇരുപതും പത്തും കൂട്ടി പിന്നെ ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ നൂറ് ചെയ്യാം മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഇത് ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാതെയും ചെയ്യാം നൂറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറിൻ്റെ ഇരുപത് കൂട്ടുക നൂറ്റി ഇരുപതായി പിന്നെ കൂട്ടേണ്ടത് നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ ആണ് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ പത്ത് ശതമാനം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാവും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇത് അതിന്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതിലിപ്പോ രണ്ടും കൂടി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നെങ്കിൽ രണ്ടും കുറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറയാം അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് എയും ബിയും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിമ്പിൾ മാറ്റാം കുറയുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കുക വേറെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ബി കുറയുന്ന ശതമാനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിക്ക് പകരം മൈനസ് ബി എന്ന് എഴുതുക അത് ഇവിടെയും മൈനസ് ബി ആവും അതുപോലെ എ കുറയുന്നതാണെങ്കിൽ മൈനസ് എ എന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ ഇവിടെയും മൈനസ് എ എന്നാവും ഈ ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ കുറയുന്നതിന്റെ സിമ്പിൾ നെഗറ്റീവും കൂടുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് സിമ്പിളും ആയിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓരോ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ഇത് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാൻ പറ്റും അഥവാ ആ ഇക്വേഷൻ മറന്നു പോയാൽ നൂറ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാം നൂറിൽ എത്ര കൂടി കുറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി ഇനി അതല്ല ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ജനറൽ ഇക്വേഷൻ അതിൽ കുറയുന്ന ശതമാനത്തിന് നെഗറ്റീവ് സിമ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപത് കൂടി പത്ത
കാണുന്നില്ലേ പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്നിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് അത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മള് ഏതിന്റെ ശതമാനമാണോ കാണുന്നത് ആ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യ അപ്പൊ ഇതിന്റെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് പോയിന്റ് ഒന്നിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് എവിടെയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശതമാനമാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പൊ ആ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക ആ നമ്പർ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതുക താഴെ ഛേദത്തിൽ എഴുതുക അതായത് പോയിന്റ് ഒന്ന് താഴെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇത് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് മേലെ എഴുതുക ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയ ശേഷം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് എന്തേ ഉള്ളൂ ഇൻറ്റു നൂറ് ശതമാനമാക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പൊ ഇതിന് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് അപ്പൊ ബാക്കി ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ആവും പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആവും പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യം കുണിക്കുക അപ്പൊ നൂറായി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരും നൂറ് ബൈ ഒന്ന് ബൈ പോയിന്റ് ഒന്ന് പത്ത് ശതമാനമാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക ബി ആണ് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വരിക ബി ബി എത്ര ശതമാനം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഇത് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല ശതമാനമാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ശതമാനമാക്കണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്ത് ഒരു സിമ്പൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതി എന്നിട്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്തു ആ സിമ്പിൾ ഇട്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ആയി ഉത്തരം പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കൂടി അതിന് ശേഷം കൂടിയ വില ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എങ്കിൽ അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില എന്ത് ഇരുപത് ശതമാനം കൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടി പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടി പിന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരേ ശതമാനം കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയും ചെയ്താല് ലാസ്റ്റ് എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ എ പ്ലസ് ബി വെച്ച് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എക്സ് കൂട്ടി എക്സ് കുറച്ചാൽ എപ്പോഴും ലാസ്റ്റ് കുറവേ വരുള്ളൂ എത്ര കുറവ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറവ് ഇത്രയും കുറവായിരിക്കും അത് ആ ഇക്വേഷൻ ഇട്ടാലും കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നേരെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കുറവുണ്ടാവും അപ്പം ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് കുറഞ്ഞാൽ എത്ര കുറവാണ് ഉണ്ടാവുക ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം കുറയും ഇത്രയും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഉത്തരം എഴുതാം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എൺപത് രൂപയാണ് എൺപതിനേക്കാളും എന്തായാലും കുറയും എന്ന് ഉറപ്പാണ് കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് കൂടി ആ കൂടിയതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് കുറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്തായാലും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ എൺപതിനേക്കാളും കുറവുള്ള നമ്പർ ഓപ്ഷനിൽ ഏതാ നോക്കിയാൽ മതി എൺപതിനേക്കാളും കുറവുള്ള നമ്പർ ഓപ്ഷനിൽ ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഴുപത്തഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം ഇത് കൂടുതലാണ് ഇത് കൂടുതലാണ് ഇത് സെയിം ആണ് സെയിം ആയിരിക്കില്ല എന്താ ചെയ്യാ കുറയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടെത്താം പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതായത് സിക്സ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എൺപത് എൺപതിൻ്റെ ഇത്രയും കുറയുന്നല്ലേ അപ്പം ഇത് എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് എത്ര വരും അഞ്ഞൂറ് ഒരു പോയിന്റ് വരും അൻപത് ബൈ പത്ത് എന്ന് വരും അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വരും അഞ്ഞൂറിൻ്റെ അല്ല അൻപത് എന്ന് വരും അൻപത് ബൈ പത്ത് എന്ന് വരും അൻപത് ബൈ പത്ത് അഞ്ചായിരിക്കും അഞ്ച് കുറയും അപ്പം അഞ്ച് കുറയും ഈ പൂജ അല്ല കേട്ടോ അഞ്ച് കുറയും അഞ്ച് കുറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അതിനർത്ഥം എഴുപത്തഞ്ചായിരിക്കും ഇപ്പം ഉണ്ടാവുക എഴുപത്തഞ്ചായിരിക്കും ഇപ്പം ഉണ്ടാവുക അപ്പം അത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വെച്ചതിനെ പറയാം കാരണം കുറയും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് പത്ത് ശതമാനം കൂടി പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ എഫക്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും
കുറവായിരിക്കും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കുറവ് അപ്പൊ അത് വേഗം കണ്ടെത്താം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എക്സിന്റെ വില പത്താണ് അപ്പൊ പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ബൈ നൂറ് പത്തിന്റെ സ്ക്വയർ ബൈ നൂറ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കുറവാണ് വരിക പത്ത് ശതമാനം കൂടി പത്ത് ശതമാനം കുറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും കുറവേ വരുള്ളൂ ഒരു ശതമാനം കുറവ് അത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വാല്യൂ കൂടെ വെച്ച് ചെയ്യാം ഇരുപത് കൂടി ഇരുപത് കുറഞ്ഞു ഇത് ഓർഡർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതായത് ആദ്യം കുറഞ്ഞു പിന്നെ കൂടിയെന്നായാലും കൂടിയിട്ട് കുറഞ്ഞാലും രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കൂടി ഒന്ന് കുറഞ്ഞു അത് ഓർഡർ മാറ്റർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഉത്തരം സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരുപത് കുറഞ്ഞു ഇരുപത് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതല്ല ഇരുപത് കൂടി ഇരുപത് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏത് വേണമെങ്കിലും ആദ്യം പറയാം എന്തായാലും ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറവായിരിക്കും ഇപ്പം ഇരുപത് കൂടി ഇരുപത് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും പറയൂ ഇരുപത് ശതമാനം കൂടി ഇരുപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ആയിരിക്കും ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ നാനൂറ് ബൈ നൂറ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാൾ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് രൂപക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങി അതിന് ജി എസ് ടി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഉൾപ്പെടുന്നു ജി എസ് ടി ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാധനങ്ങളുടെ വില എത്രയായിരുന്നു ജി എസ് ടി ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ സാധനങ്ങളുടെ വില എത്രയായിരുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ശതമാനത്തിന്റെ അടുത്ത കാര്യം ഒരു ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഓപ്ഷൻ വെച്ച് വേഗം പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് വേണേൽ പറയാം അതല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയും പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സാധനത്തിന്റെ മേലെ ജി എസ് ടി ചേർത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി ചേർക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള സാധനത്തിന്റെ വില എന്താണ് നൂറ് ശതമാനമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നൂറ് ശതമാനം അതാണ് വില ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വില അതായത് എപ്പോഴും കാണേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇനി അതിൽ ജി എസ് ടി പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടി ജി എസ് ടി പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടിയാൽ ഇപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടാവും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ടാവും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എത്രയാണ് ഒരാൾ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് രൂപക്ക് സാധനം വാങ്ങി അതിൽ ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിലയാണ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നൂറാണ് സാധനത്തിന്റെ ജി എസ് ടിയുടെ മുന്നേ ഉള്ള വില അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ശതമാനം തന്ന് വേറൊരു ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞാൽ അതായത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റണം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിനെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക ഇത് ഇത്ര ശതമാനമാണ് ഇതിന് ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇനി കിട്ടുന്നത് ഒരു ശതമാനമാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നൂറാണ് അപ്പൊ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ ഏത് കൺവേഷനും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പറിന് ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അതിന് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയി അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നാല് കൊണ്ടൊക്കെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം ലാസ്റ്റ് ഏഴ് കിട്ടും ഏഴ് ഇൻറ്റു നൂറ് എഴുന്നൂറ് ഏഴ് ഇൻറ്റു നൂറ് എഴുന്നൂറ് ആയിരിക്കും നേരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നേരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നേരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എഴുന്നൂറ് ഉണ്ട് നൂറുണ്ട് എഴുന്നൂറിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഏഴാണ് പിന്നെ എൺപത്തിനാലും പന്ത്രണ്ടും ഉണ്ട് അവിടെ ഏഴ് തന്നെ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടി ചെറുതാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം
ഐഡിയ ആണ് അത് നമുക്ക് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിലും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിലും കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിലും അങ്ങനെ പെർസെൻറ്റേജ് വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരു ശതമാനം തന്ന് അതിനെ വേറൊരു ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെയുള്ള നമ്പറിനെ ശതമാനം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ഒരു ശതമാനം കിട്ടാനാണ് ഒരു ശതമാനം കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിലേക്ക് പോവാൻ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുപത് ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുപത് കൊണ്ട് കുണിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ നൂറ് ശതമാനമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നൂറ് കൊണ്ട് കുണിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നമ്പർ ഏതാണോ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ് പെർസെൻറ്റേജിന്റെ കൺവേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇരുപത് ശതമാനം ഒരു നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് അറുപത് ശതമാനം ചോദിച്ചു ഇരുപത് ശതമാനം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് അറുപത് ശതമാനം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഈ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിനെ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ശതമാനം ഇത് ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി എന്നിട്ട് അറുപത് കിട്ടാൻ അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതും ഇതും വെട്ടി ആറ് രണ്ടും വെട്ടി മൂന്നായി ഉത്തരം എത്ര ആയിരിക്കും ഉത്തരം എത്ര ആയിരിക്കും പറയാം ഇരുപത് ശതമാനം തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അറുപത് ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും പറയൂ ഓൺലൈനുള്ളവര് വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോയുടെ റീച്ച് ഒന്ന് കൂടാനാണ് എത്ര വരിക മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് യെസ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്നിലേക്ക് വരും അറുപത് ഇരുപത് വെട്ടിയപ്പോൾ മൂന്നായി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ച് നൂറ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് ഇരുപത് ശതമാനം തന്നു അറുപത് ശതമാനം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇരുപത് ശതമാനം ഇത്രയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അറുപത് ശതമാനം എത്ര ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കേട്ടോ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാ ഒരു ഗോളത്തിന്റെ വ്യാസം മുപ്പത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തിന്റെ വർധനവ് എത്രയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ത്രീ ഡിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രീ ഡി ഫിഗർ ആണ് ത്രീ ഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ബോള് അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോബ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു ത്രീ ഡി സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ വ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ വ്യാസം എങ്ങനെ കൂടുന്നോ അതേപോലെ തന്നെ എന്തും കൂടും ആരവും കൂടും വ്യാസത്തിന് വരുന്ന ഇൻക്രീസ് എന്താണോ അതേ ഇൻക്രീസ് തന്നെ ആരത്തിന് വരാം കാരണം വ്യാസത്തിന്റെ പകുതിയാണ് ആരം അപ്പൊ രണ്ടിനെയും ഇൻക്രീസ് റേഷ്യോ സെയിം ആയിരിക്കും വ്യാസം മുപ്പത് കൂടുന്നു എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്തും മുപ്പത് കൂടും ആരോ മുപ്പത് കൂടും എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടേണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തിന്റെ ഇരുപ ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഇവിടെ റേഡിയസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേഡിയസ് രണ്ട് തവണ വരുന്നുണ്ട് സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഉപരിതല വിസ്തീർണത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് റേഡിയസ് രണ്ട് തവണ വരുന്നുണ്ട് ആർ സ്ക്വയർ ആർ ഇൻറ്റു ആർ ആണ് അപ്പോ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യും റേഡിയസ് മുപ്പത് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എത്ര കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് രണ്ട് തവണ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട് രണ്ട് റേഡിയസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യം ഒരു മുപ്പത് കൂടും പിന്നെയും ഒരു മുപ്പത് കൂടും അപ്പൊ രണ്ട് മുപ്പതിന്റെ ഫൈനൽ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം രണ്ട് മുപ്പത് കൂടിയാൽ എത്ര രണ്ട് മുപ്പത് കൂടിയാൽ ടോട്ടൽ ഇൻക്രീസ് എത്ര അതാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും വരിക എഴുന്നൂറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് എൺപത്തിനാല് തന്നെയാണല്ലോ ചെയ്ത് നോക്കൂ രണ്ട് മുപ്പത് കൂടിയാൽ ഫൈനൽ എഫക്റ്റ് എത്ര അതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം രണ്ട് മുപ്പത് കൂടിയാൽ ഫൈന
അറുപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം എന്ന് വരും അറുപത്തി ഒമ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇപ്പൊ മുപ്പത് രണ്ട് തവണ കൂടിയാൽ ഫൈനൽ എഫക്ട് എന്തായിരിക്കും ഫൈനൽ എഫക്ട് അറുപത് അല്ല കാരണം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ വീണ്ടും എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡിന്റെ പാർട്ടും കൂടെ കാണണം അറുപത്തി ഒമ്പത് ആണ് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപതാക്കിയാൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എത്ര ആയിരിക്കും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപതാക്കിയാൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് പറയൂ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപതാക്കിയാൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എത്ര പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയൂ നാപ്പത്തിനാല് ശതമാനമായിരിക്കും യെസ് നാപ്പത്തിനാല് ശതമാനം അപ്പൊ റേഡിയസ് രണ്ട് തവണ ഇരുപത് കൂടുന്നു ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ നൂറ് ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ നൂറ് നാപ്പത്തിനാല് പെർസെൻറ്റേജ് നാപ്പത്തിനാല് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇരുപത് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത് ശതമാനവും ഇരുപത് ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറ്റി പതിനാറാണ് എങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും വൺ സെവൻ ഫോർ വൺ സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ടു നയൻറ്റി ടു എയ്റ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിൽ ബി എസ് സി ചോദിച്ച ശതമാനത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പല പല പരീക്ഷകളിലായിട്ട് ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് അതുപോലെ വിമൻ സിഇഒ അങ്ങനെ പല പല പരീക്ഷകളിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ് മുപ്പതും ഇരുപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നൂറ്റി പതിനാറ് അപ്പൊ മുപ്പതും ഇരുപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പത്താണ് മുപ്പതും ഇരുപതും കുറച്ചാൽ പത്ത് അപ്പൊ പത്ത് ശതമാനം തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് പത്ത് തന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദിച്ചു സ്റ്റെപ്പ് സെയിം ആണ് സ്റ്റെപ്പ് സെയിം ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി അല്ല നൂറ്റി പതിനാറ് സോറി നൂറ്റി പതിനാറ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി പതിനാറ് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നൂറ്റി പതിനാറ് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇതെങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിൽ അഞ്ചു പോകും അഞ്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ചായി പത്തിൽ അഞ്ച് പോകും രണ്ടായി അപ്പൊ നൂറ്റി പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് നൂറ്റി പതിനാറിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ആയി അൻപത്തെട്ട് അൻപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അൻപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വരും ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അപ്പൊ നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം മുപ്പതും ഇരുപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുപ്പത് മൈനസ് ഇരുപത് പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം നൂറ്റി പതിനാറ് ചോദിച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അപ്പൊ അത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യാ നൂറ്റി പതിനാറിന് പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് പോവും അഞ്ചായി പത്തിൽ അഞ്ച് പോവും രണ്ടായി ഇതിന് ഇതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അൻപത്തെട്ട് അൻപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ അല്ലെ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ടി വി കമ്പനി ഒരു പ്രത്യേക ഇനം ടി വിയുടെ വില വർഷം തോറും അഞ്ച് ശതമാനം വീതം കുറക്കുന്നു ടി വിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വില എട്ടായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ വില എന്തായിരിക്കും എട്ടായിരം ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിൽ അഞ്ച് ശതമാനം കുറക്കുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് തവണ അഞ്ച് വന്നാൽ എഫക്റ്റ് എത്രയെന്ന് വേണേൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് ആ കിട്ടിയ വിലയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അഞ്ച് കുറക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും രണ്ട് അഞ്ച് കൂട്ടി പത്താക്കാൻ പറ്റൂലേ കാരണം രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റ് അതിന്റെ ടോട്ടൽ എഫക്റ്റ് പത്തിന്റെ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല പത്തിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അതിന്റെ എഫക്റ്റ്
എട്ടായിരം ഇൻറ്റു ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടു രണ്ട് അഞ്ച് കണ്ടിട്ട് കുറക്കാൻ പക്ഷെ നേരെ എഴുതാൻ പറ്റൂല ഒന്ന് കണ്ടത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ടുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി നാനൂറായിരിക്കും അപ്പൊ നാനൂറ് കുറച്ചാൽ ഇപ്പൊ എത്രയായി ഏഴ് അറുന്നൂറായി ഇനി ഏഴ് അറുന്നൂറിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഏഴ് അറുന്നൂറിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുപത്തി ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് വരും ആറഞ്ച് മുപ്പത് ബാക്കി മൂന്ന് ഏഴഞ്ച് മുന്നൂറ്റി എൺപത് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു നാനൂറ് കുറയും പിന്നെ കുറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ആദ്യം കുറയുന്നത് നാനൂറാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് കുറയുന്നത് നാനൂറില്ല മുന്നൂറ്റി എൺപതേ ഉള്ളൂ മുന്നൂറ്റി എൺപതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നാനൂറും മുന്നൂറ്റി എൺപതും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായി സെവൻ സിക്സ് സീറോ സീറോ മൈനസ് ത്രീ എയ്റ്റി ജിയാം സീറോ ടു ടു സെവൻ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പൊ ആദ്യം എട്ടായിരത്തിന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടു പിന്നെ അത് കുറച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഏഴ് അറുന്നൂറായത് ഈ ഏഴ് അറുന്നൂറ് എവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ മനസ്സിലായില്ലേ നാനൂറ് കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നാനൂറ് കുറച്ചാൽ ഇത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എത്രയായി ഉത്തരം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇനി ഇത് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ വേറൊരു വഴിയും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് കുറച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബാക്കി എത്രയേ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന നൂറ് പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്നായിരിക്കും അപ്പൊ നൂറ് പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചാൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവുക എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചായിരിക്കും അഞ്ച് കുറച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരിക്കൽ കൂടെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ചെയ്യാം രണ്ട് തവണ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് തവണ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കൊണ്ട് ചെയ്യാം സൗണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കൊണ്ട് രണ്ട് തവണ ചെയ്താല് ഉത്തരം കിട്ടും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എത്തും ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലേക്ക് എത്തും ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലേക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം ഒരു പരീക്ഷയിൽ അമൽ അറുപത് ശതമാനവും ടിനു അറുപത്തി ആറ് ശതമാനവും നേടി അവരുടെ സ്കോറിൻ്റെ വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ട് ടിനുവിന് എത്ര സ്കോർ ലഭിച്ചു ടിനുവിന് എത്ര സ്കോർ ലഭിച്ചു നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് അറുപതും മറ്റേയാൾക്ക് അറുപത്താറും ആണ് അപ്പൊ അറുപതും അറുപത്താറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാ അറുപതും അറുപത്താറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആറ് പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ആറ് പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്ത് ആറ് പെർസെന്റേജ് ആണ് പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്രയാണ് ടിനുവിൻ എത്ര കിട്ടി എന്നാണ് ചോദ്യം അറുപതും അറുപത്താറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സിക്സ് സ്കോറിന്റെ വ്യത്യാസം പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ആറ് പെർസെന്റേജ് പന്ത്രണ്ട് ടിനുവിന് എത്ര കിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറുപത്താറാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അറുപത്താറ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അറുപത്താറ് പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ടിനെ ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അറുപത്താറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ടു പേരുടെ ശതമാനത്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഒരാൾക്ക് അറുപതും മറ്റേക്ക് അറുപത്താറും ആണ് അപ്പൊ ശതമാനത്തിലുള്ള വ്യത്യാ
ആ മാർക്ക് പന്ത്രണ്ടാണ് അറുപത്താറ് ശതമാനം അതായത് ടിനുവിന്റെ മാർക്കാണ് ചോദിച്ചത് ടിനുവിന് അറുപത്താറാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ബൈ ആറ് ഇൻഡു അറുപത്താറ് പന്ത്രണ്ടിന് ആറ് കൊണ്ട് കിട്ടുമ്പോ രണ്ട് രണ്ട് ഇൻഡു അറുപത്താറ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ വൺ തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് വൺ തേർട്ടി ടു ഓപ്ഷൻ എ അടുത്തത് ഒരു കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശരാശരി പ്രായം മുപ്പത്തി അഞ്ചു വയസ്സാണ് പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ശരാശരി പ്രായം യഥാക്രമം മുപ്പത്തെട്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും ആണ് കമ്പനിയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ തൊഴിലാളികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പുരുഷ തൊഴിലാളികളുടെ ശതമാനം എത്രയാണ് ഇത് ആക്ച്വലി ശതമാനത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ഇത് ഇത് മിക്സ്ചർ അനലിഗേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ആ മിക്സ്ചർ അനലിഗേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം കിട്ടുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ ശതമാനം കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മിക്സ്ചർ അനലിഗേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇവിടെ മെയിൽ പുരുഷന്മാരുണ്ട് ഫീമെയിലുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എ ബി ഉണ്ട് പിന്നെ എയുടെയും ബിയുടെയും മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ആവറേജ് അതായത് മൊത്തത്തിലുള്ള കമ്പനിയുടെ ആവറേജ് എത്രയാണ് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ നടുവിൽ എഴുതാം ടോട്ടൽ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഉള്ളത് നടുവിൽ എഴുതാം ഇനി മെയിലിന്റെ അത് എത്രയാണ് മെയിലിന്റെ അത് മുപ്പത്തെട്ടാണ് ഫീമെയിലിന്റെ അത് എത്രയാണ് യഥാക്രമം യഥാക്രമം മുപ്പത്തെട്ട് ഇവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നാവും മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അലിഗേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അലിഗേഷൻ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നേരെ ക്രോസ് ആയിട്ട് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടും ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടും കുറക്കുക മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നിന്നും മുപ്പത്തഞ്ച് കുറക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വരും മൈനസ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് മുപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്നും മുപ്പത്തഞ്ച് കുറക്കുക മൂന്ന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കുറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മെയിലാണ് എഴുതിയത് ഇപ്പൊ മെയിലിന് നേരെ താഴെ കിട്ടുന്നതാണ് മെയിലിന്റെ എണ്ണം ഫീമെയിലിന് നേരെ താഴെ കിട്ടുന്നത് ഫീമെയിലിന്റെ എണ്ണവും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുക ആ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഇതിന് താഴെ വരുന്നത് ഈ എണ്ണമായിരിക്കും ഫീമെയിലിന് താഴെ വരുന്നത് അവരുടെ എണ്ണമായിരിക്കും ഇത് മിക്സ് അലിഗേഷന്റെ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ കൂടിയ ഒരു വില ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു കുറഞ്ഞ വില ഉണ്ടാവും പിന്നെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത ഒരു വിലയും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് കുറക്കുക ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് കുറക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് മെയിലും ഫീമെയിലും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ശതമാനം ഏത് വേണമെങ്കിലും കാണാം നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് പുരുഷ തൊഴിലാളികളുടെ ശതമാനം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ കമ്പനിയില് ഇവിടെ രണ്ടും ഇവിടെ മൂന്നും അതായത് രണ്ട് മെയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മൂന്ന് ഫീമെയിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് രണ്ട് മെയിലും മൂന്ന് ഫീമെയിലും ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ അഞ്ച് ഈ അഞ്ചില് മെയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് മെയിലിന്റെ നേരെ താഴെ വന്ന റേഷ്യോ രണ്ടാണ് അപ്പൊ മെയില് രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ ശതമാനത്തിൽ കാണേണ്ടത് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് എത്ര ശതമാനമാണ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വരും മെയിലിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇന്ന് മെയിലിൻ്റെ ആണ് മെയിലിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും മെയില് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ കാണാം ഫീമെയിൽ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ആകെ നൂറല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അലിഗേഷനും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ കമ്പനിയിൽ മെയിലുണ്ട് ഫീമെയിൽ ഉണ്ട് മൊത്തം കമ്പനിയുടെ ആവറേജും ഉണ്ട് അപ്പൊ മീൻ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ അതായത് ടോട്ടൽ രണ്ടു പേരുടെയും കൂടെ വാല്യൂ നടുവിൽ എഴുതാം ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പുറത്തും ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പുറത്തും എഴുതാം ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ട് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ക്രോസ് ആയിട്ട് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഇതിന് നേരെയുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് മെയിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് പേരുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഫീമെയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് ഫീമെയിൽ മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഇവര് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റേഷ്യോ നമ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്താൽ മതി ടു ഇസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിലാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ മൊത്തം അഞ്ച് പേരാണ് അഞ്ചിൽ രണ്ട് മെയിലാണ് അപ്പൊ ശ
അപ്പൊ ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് എക്സ് ശതമാനം കൂട്ടി എക്സ് ശതമാനം കുറച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് എന്ത് വരും അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ശതമാനം കൂട്ടി എക്സ് ശതമാനം കുറച്ചാൽ ഫൈനൽ എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഉത്തരം കിട്ടാ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കൂട്ടി പതിനഞ്ച് കുറച്ചാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും കുറവേ വരുള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായാലും കുറവേ വരുള്ളൂ ലാഭം വരൂല കുറവേ വരുള്ളൂ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഇതെന്തായാലും ഉത്തരവില്ല ഇത് ഉത്തരവില്ല എ ഓർ ഡി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കാരണം ഒരേ ശതമാനം കൂട്ടി അതേ ശതമാനം കുറച്ചു പതിനഞ്ച് കൂട്ടി പതിനഞ്ച് കുറച്ചാൽ ഫൈനൽ എഫക്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും എത്ര കുറവായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറവായിരിക്കും ഇത്രയും കുറവായിരിക്കും അപ്പം ഇത് എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്താം പതിനഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ ബൈ നൂറ് അതായത് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം കുറവ് ഇത്രയും കുറവായിരിക്കും രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം കുറവ് അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കാണണം ഏതിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ കാണുക അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക അപ്പം അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു അഞ്ഞൂറ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടി രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ബാക്കി രണ്ട് രണ്ടഞ്ച് പത്ത് പത്തിൽ രണ്ട് പോയി ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ടഞ്ച് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കാര്യം ഒരേ ശതമാനം കൂട്ടി ഒരേ ശതമാനം കുറക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഫൈനൽ എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും ഫൈനൽ എഫക്റ്റ് എന്തായാലും നഷ്ടമായിരിക്കും ഫൈനൽ എഫക്റ്റ് എന്തായാലും നഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ ബിയും സിയും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കി രണ്ട് നഷ്ടങ്ങളാണുള്ളത് ബാക്കി രണ്ട് നഷ്ടങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ആ നഷ്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഉത്തരം ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് നഷ്ടം ലെവൻ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ക്യൂബ ഓക്കെ ഇനി ഇന്ന് ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ നാളെ ഈ ഒരു സീരീസ് ഇതിൽ തന്നെ ഈ ടോപ്പിക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അണക്കാമി പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എസ് ലൈവ് എന്നുള്ള റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓഫർ പ്രൈസിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഗ്രി മെയിൻസിൻ്റെ ബാച്ചുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെയും എസ് ഐയുടെ ഒക്കെ ഡിഗ്രി മെയിൻസ് ബാച്ചുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എസ് ലൈവ് എന്നുള്ള റെഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് നാളെ ഇതേ സമയം എട്ട് മണിക്ക് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ഉണ്ടാവും ഇനിയും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാനുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നാളെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു സെഷൻ എന്ത് ചെയ്യ